ਸ਼ਿਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਪੋਲੀਵਰ ਅਤੇ ਉਟੋਲ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਨਟੇਰੀਓ ਦੇ 8 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਤੇ ਉਧਰ ਪੇਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਅਤੇ ਐਰਿਨ ਉਟੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਪੋਲੀਵਰ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਹਨ ਉਟੋਲ ਜਿਹੜੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਵਰ ਅਤੇ ਉਟੂਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਟਲੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਜੌਨ ਬੇਅਰਡ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਗੇ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਇਤ ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਕੈਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਕੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ 
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੈਨ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਛੇੜ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਗੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਟੋ ਪਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀ ਤਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁਖ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 176 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨ 82 ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ 11 ਯੂਕਰੇਨੀਆਈ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 10 ਅਫਗਾਨ ਦੇ 4 ਜਰਮਨੀ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 3 ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇਹ ਹਾਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀਆਈ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇੰਗ 737 800 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲਦਮੀਰ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪ
ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ 25ਵਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨ ਲੇਖਕ ਜਨ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 353ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜੋ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਉਸ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਐਸਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾਰ ਦਾ ਅੱਜ 25ਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਭੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਨ ਤੇ ਪਦਵੰਤ ਸੱਚਨ ਪਧਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਰੁਕਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਨਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹਰ ਤਗਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਗਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸ 10 ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ
ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਹਜਬੁੱਲਾ ਆਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਵੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ As long as I'm president of the United States Iran will never be allowed to have a nuclear weapon Good morning I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy no Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost. because of the precautions taken the dispersal of forces and an early warning system that worked very well i salute the incredible skill and courage of america's men and women in uniform for far too long all the way back to 1979 to be exact nations have tolerated iran's destructive and destabilizing behavior in the middle east and beyond Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist Qasem Soleimani as the head of the Quds force Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities he trained terrorist armies including Hezbollah launching terrorist strikes against civilian targets he fueled bloody civil wars all across the region He viciously wounded and murdered thousands of US troops including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on US personnel in Iraq that badly wounded four service members and killed one American and he orchestrated the violent assault on the US embassy in Baghdad. In recent days he was planning new attacks on American targets but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੀਬਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍
ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ 6 months ago here in new york city i made the case that donald trump was a uh, dangerously incompetent and incapable of world leadership and the past few days in the wake of the killing of the iranian general soleimani i think donald trump has proven beyond that comment beyond dispute the haphazard decision making process that led up to it the failure to consult with our allies or congress and the reckless disregard for the consequences that would surely follow was in my view dangerously incompetent and folks in wake of such an enormous uh, escalation that has exploded geopolitics in the region and put the united states and iran on a collision course that uh, what would we expect from an american president well what we've heard from what have we heard from president trump ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮਕਿਊ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਰਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ uh the strict issue of legality is not for the uk to determine since it was not our operation but i think that uh, most reasonable people would accept that the united states has a right to protect its bases and its and its personnel and i would remind the house that the individual concerned kasim sulaimani was not only is was not only responsible for many years uh, amongst other things arming the houthis with missiles with which they uh, attacked innocent civilians arming hezbollah with missiles which again they used to attack innocent civilians sustaining the assad regime in syria one of the most brutal and barbaric regimes in the world and of course supplying uh, improvised explosive devices to terrorists who are, i'm afraid killed and maimed british troops that man had the blood of Brit- these troops on his hand desh duniya di taaza khabran layi tusi banro sade nal mainu deyo ijazat sat sri akal this program is sponsored by ashoka baked vada pav and daveli pav just heat and eat